जय श्री कृष्ण दोस्तों आज हम एक बहुत ही अच्छे विषय पे बात कर रहे हैं वो विषय कौन सा है कि पढ़ाई की सही पढ़ाई पढ़ाई का सही तरीका क्या होना चाहिए किस तरह से बच्चों को पढ़ना चाहिए या उसका क्या आर्डर रहना चाहिए किस समय कौन सी चीज़ पढ़ना चाहिए इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और अगर ये एक टेक्निक है वैसे तो ये एक लर्न करने की या पढ़ाई की एक टेक्निक होती है ये बहुत से शोधों में इनका पता चला है कि अगर इस टेक्निक से पढ़ा जाए तो कोई भी चीज़ आप लंबे समय तक याद कर सकते हो और अच्छे से याद कर सकते हो तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या टेक्निक होना चाहिए पढ़ने की या रिवाइज करने की ऐसी क्या टेक्निक होना चाहिए कौन से समय में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें ऐसी कौन सी विधि है जिसके थ्रू हम अच्छे से याद कर सकें और ज़्यादा दिन तक वो याद रह सकें इसी पर हम आप आज चर्चा करेंगे लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप मुझसे या मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और उसके बाद आप ये भी चाहते हैं कि आप मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये विषय पढ़ा हुआ लंबे समय तक हम कैसे याद रख सकते हैं ऐसी कैट कोई टेक्निक है जिसके थ्रू हम इसको याद रख सकते हैं चलिए इस पे बात कर लेते हैं तो इसकी जो सबसे जरूरी बात है इसकी जो लंबे समय तक याद अगर रखना है किसी चीज़ को तो इसके लिए सबसे जो बड़ी जरूरी बात है वो सब कॉन्शियस माइंड में फ्रेमिंग बनना मतलब जब तक आपके सब कॉन्शियस माइंड में आपने जो पढ़ा हुआ है उसकी फ्रेमिंग नहीं होगी तब तक वो आप रिकॉल जब करेंगे यानी कि जब आप उसको वापस दोबारा याद करने की सोचेंगे तो वो रिकॉल नहीं होगा मतलब वो आपको याद नहीं आएगा वापस तो इसके लिए जरूरी क्या है सब कॉन्शियस माइंड में उसकी फ्रेमिंग बनना और सब कॉन्शियस माइंड में फ्रेमिंग कब बनेगी जबकि आप किसी भी पढ़े हुए लेसन को या चैप्टर को या कोई भी क्वेश्चन को आप फाइव टाइम रिवाइज ना कर लें जब भी, भी आप फाइव टाइम रिवाइज करोगे तभी वो चीज़ सब में जाके वो अपना फ्रेमिंग बनाएगी तो आप सोच रहे ये तो बहुत आसान है एक बार क्वेश्चन उठाया और पांच बार पढ़ लिया लेकिन नहीं इसका एक पर्टिकुलर इंटरवल होता है इस इंटरवल के द्वारा ही अगर इस इंटरवल के थ्रू ही आप पढ़ेंगे तो ही आपको लंबे समय तक याद रहेगा अदरवाइज नहीं रहेगा क्योंकि एक शोध में पता चला है एक शोध में पता चला है कि बच्चा जो भी लर्न करता है उसका वो एट्टी परसेंट घंटे वो एट्टी भूल जाता है जो भी वो बच्चा लर्न करता है उसमें उसका अगर वो 24 घंटे तक उसको दोबारा नहीं देखे तो उसका वो 80 परसेंट भूल जाता है अब कितना बचा उसके पास 20 परसेंट और अगर वो अगले दिन भी उसको रिवाइज नहीं करता है तो उस 20 परसेंट का 80 परसेंट फिर भूल जाता है तो बचा ये तीसरे दिन तक तो कुछ याद ही नहीं रहेगा इसीलिए लोग कहते हैं कि आगे पार्ट और पीछे सपाट मतलब जो इधर याद करते जा रहे हैं पीछे वाला भूलते जा रहे हैं क्योंकि वो टेक्निक से पढ़ ही नहीं रहे ठीक है तो अब बात क्वेश्चन ये आता है कि वो टेक्निक है क्या किस तरीके से हम उस टेक्निक को मतलब अगला क्वेश्चन ये होता है तो इसमें किस प्रकार से पढ़ा जाए या वो टेक्निक है कौन सी या वो पांच बार पढ़ने का जो पांच बार रिवाइज करने का क्या तरीका है या कुछ किस तरीके से हम उसको रिवाइज कर सकते हैं तो चलिए अपन इस पर बात करते हैं तो जैसे देखिए पहला जो रिवाइज होता है पहला रिविजन कैसे होता है तो जैसे ही कोई पीरियड स्टार्ट हुआ और एंड हुआ मतलब एक पीरियड खत्म हुआ या फिर आप घर पर मान लीजिए सपोज कर पढ़ रहे हैं तो पहला जो रिवीजन होता है वो विद इन टेन मिनट होता है मान लीजिए एक पीरियड लगा सपोज करो साइंस का एक पीरियड लगा ठीक है आपको फोर्टी मिनट में जो भी कोई टीचर पढ़ा के गया उस फोर्टी अगला टीचर आएगा दो तीन मिनट तो लग ही जाएंगे अगले टीचर को आने में उन दो तीन मिनट में आप वो जो चालीस मिनट में टीचर पढ़ा के गया उसको जल्दी जल्दी सरसरी नज़र से देख लो क्या अच्छा अच्छा ये ठीक है ठीक है ओके ओके ऐसा करते आपने उसको पढ़ लिया तो पढ़ लिया तो क्या वो फ्रेम बन गई है कि हाँ अच्छा अच्छा इस टाइप से क्वेश्चन आया था और ऐसा ऐसा था तो इस तरह से आप एक फ्रेम बना लेंगे वो फ्रेम आपके माइंड में चली जाए अभी सब कॉन्शियस में नहीं गई वो कहाँ गई है अभी आपके कॉन्शियस माइंड में गई है क्योंकि आपने जल्दी जल्दी पढ़ लिया ठीक है तो पहला रिविजन हुआ विद इन टेन मिनट जिससे आप पढ़ाई खत्म करें या कोचिंग की बात करो या स्कूल की बात करो स्कूल के पीरियड की या घर पे भी अगर आप पढ़ रहे हैं जो जिस तरह से पढ़ रहे हैं तो विद इन टेन मिनट आप उसको वापस एक बार ससरी नज़र से देख लो ये होगा आपका पहला रिवीजन फिर आता है दूसरा रिवीजन दूसरा रिवीजन करना आपको चौबीस घंटे के अंदर तो चौबीस घंटे के अंदर रिविजन कैसे करेंगे आप दिन भर में जो भी आपने पढ़ा मतलब चौबीस घंटे के मतलब जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है वो सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लो जितना भी आपने जिस भी सब्जेक्ट का जितने भी सब्जेक्ट का आपने पढ़ा है सोने से पहले आप उसको एक बार रिवाइज कर लो इसको बोलते हैं आप दूसरा रिवीजन ठीक है तीसरा रिवीजन की बात करें तीसरा रिवीजन होता है 
एक हफ्ते में ठीक है पहला हमने विद इन टेन मिनट वाला था दूसरा ट्वेंटी फोर आवर्स का था तीसरा डिवीजन है एक वीक का यानी एक सप्ताह का रिवीजन अब एक सप्ताह का रिवीजन कैसे करेंगे आप कोई एक दिन डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इस दिन पूरे सप्ताह का पढ़ना है ठीक है आप फिर क्या करेंगे जो भी इस वीक में जो भी वीक आप चुन रहे हैं और जो भी दिन चुन रहे हैं जैसे संडे का दिन चुना आपने रिवीजन करने के लिए तो आप मंडे से लगा के जो सैटरडे तक का जो भी वर्क है आप वो संडे को लेके बैठेंगे और एक बार पूरा का पूरा पढ़ लेंगे पूरा का पूरा लर्न कर लेंगे आप एक बार तो सात दिन का जो भी था वो आपने एक हफ्ते में उसको कंप्लीट करा तो ये क्या हुआ इसका ये हुआ आपका अगला यानी कि थर्ड रिवीजन ठीक है अब आता है चौथा रिवीजन चौथा रिवीजन करेंगे आप एक महीने का यानी एक महीने में दोबारा पढ़ेंगे उसको तो चौथा रिवीजन हुआ एक महीने में यानी कि आप एक महीने में जो भी पढ़ोगे जितना भी पढ़ोगे जितने भी सब्जेक्ट का पढ़ोगे सारे सब्जेक्ट का और सारा जो भी एक महीने में पढ़ा है वो आप फिर से रिवाइज करोगे ठीक है पूरा तो ये होगा आपका फोर्थ रिवीजन अब हम बात करते हैं फिफ्थ रिवीजन रिवीजन की जो कि बहुत कम यूज़ करते हैं बच्चे या उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है क्योंकि फिफ्थ रिवीजन होता है सिक्स मंथ में ठीक है अब क्या वो सिक्स मंथ में तो वैसे ही आपको मालूम है कि सिक्स मंथली एग्जाम या हाफ ईयरली एग्जाम आ ही जाता है तो बच्चों को पूरा पढ़ना ही पड़ता है तो इसका मतलब ये कि आप इस तरह से पांच रिवीजन अगर आप करते हो कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी विषय का कोई भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक का तो आप उसको जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे क्योंकि आपने अब उसकी फ्रेमिंग कहाँ कर ली है सब कॉन्सियस माइंड में क्योंकि तो जब भी कोई विचार या कोई भी चीज कोई भी विचार या कोई भी चीज बार बार आपके माइंड में आती है तो वो चीज फिर सब कॉन्सियस माइंड में चली जाती है और फिर हम उसको कभी भी किसी भी समय रिकॉल कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे पास ही होती है जैसे मेरे बगल में अगर कोई इंसान बैठा तो मैं तुरंत उसको बुला लूंगा इसी प्रकार मेरे माइंड में ही ऑलरेडी वो दो चीज दो पार्ट अलग अलग थे अब वो इस रूम में भर गए थे तो अगले रूम में चला गया उस रूम से अपन उसको वापस बुला सकते हैं तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो पढ़ा हुआ है वो आप जिंदगी भर याद रख सकते हो कभी नहीं भूलोगे अगर इस टेक्निक से आपने पढ़ा तो तो ये है याद करने की टेक्निक ठीक है अगला प्रश्न ये आता है कि बच्चे क्या करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि कौन सी चीज़ को पढ़ी जाए कौन सी चीज़ उनके लिए सही है कौन सी चीज़ गलत है या कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है उसका पता नहीं होता कौन सी चीज़ को पहले पढ़ा जाए ये उनको नहीं मालूम है तो मैं उसकी बात बताते हैं कि क्या होता है कि बच्चे सिक्वेंसियल पढ़ाई करते हैं सिक्वेंसन समझते हैं यानी सिक्वेंस से पढ़ाई करते हैं जैसे बुक में दिया है फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर इस तरह से बच्चे पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं सिक्वेंसियल पढ़ाई तो अगर बच्चे सिक्वेंसियल पढ़ाई को छोड़ दें यानी कि इस तरह से ना पढ़े तो उनके लिए बहुत फायदा है कारण ये होता है मैं अब इसका एक तरीका बताता हूँ आपको जैसे कि बच्चे ने मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन उठाया पढ़ा अब वो पढ़ने बैठा उसने आधे घंटे तक कुछ क्वेश्चन पढ़े अब हुआ कि आधे घंटे बाद आपका दिमाग क्या हुआ थकना शुरू हुआ मैंने बताया था शुरू में ही आपको कि आधे घंटे के बाद उसका जो दिमाग का कैपेसिटी वो ट्वेंटी हो जाती है अब हुआ कि आपने कुछ क्वेश्चन पढ़ लिए शुरू शुरू में जब आपका दिमाग अच्छा था आप पढ़ने बैठ गए आधे घंटे के बाद आपका दिमाग होना कम होना शुरू हुआ ठीक है कम होना शुरू हुआ तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा आप सोचा यार मुझे याद क्यों नहीं हो रहा है और थोड़ी देर बाद क्या होगा आपका पढ़ने से मन उठ जाएगा और आप पढ़ाई से उठ जाओगे मतलब फिर सोचो अरे यार हटा नहीं याद हो रहा है छोड़ो इसको आप पढ़ाई करने से उठ जाओगे तो आप क्या करेंगे आप एक सेट करेंगे प्योरिटी यानी कि आप पहले ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है या कौन सा उसमें क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे ठीक है कोई सभी चैप्टर उठा लीजिए या कोई सभी क्वेश्चन उठा लीजिए उसमें से देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है यानी जो ज़्यादा नंबर का आ रहा है या कौन सा चैप्टर ज़्यादा नंबर का है इस तरह से आप पहले इस सेट कर लीजिए कि कौन सी चीज़ को हम पहले पढ़ना है तो होगा क्या अब आप सपोज करो आपने एक इंपॉर्टेंट चैप्टर उठा लिया या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लिया तो जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको उसका उस समय दिमाग आपका क्या रहेगा हंड्रेड तो उस समय आप क्या करोगे कि वो अच्छा वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो याद हो जाएगा आपको जल्दी से ठीक है तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि सारे चैप्टर्स को देख लीजिए कि उनमें मेन मेन चैप्टर कौन से हैं पहले आप उनके पढ़िए जब उन चैप्टर खत्म हो जाए तो उससे कम इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर पढ़िए और वो खत्म हो जाए फिर उससे और भी ज़्यादा कम इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर पढ़िए ये होता है एक सही तरीका आपके किसी चैप्टर को या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का उससे क्या होगा कि जब आपका हंड्रेड माइंड रहेगा तब आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन लर्न कर लोगे और जब ज़्यादा कम इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन आया उस समय आपका दिमाग कम भी होगा तो चलेगा क्योंकि वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ठीक है इस तरह से आप
तो इसके लिए मैं आपको बता बात बताना चाहता हूँ कि इसके लिए बच्चों को सेलेक्टिव स्टडी करना चाहिए सेलेक्टिव मैं स्कूलों में बच्चों को बताता हूँ कि जब तक उन बच्चों को जो कि एवरेज है या एवरेज से नीचे बच्चे हैं उनको बताता हूँ कि अगर आप सेलेक्टिव पढ़ाई करते हो तो उसमें पास होने के चांस ज़्यादा होते हैं सेलेक्टिव पढ़ाई कैसे कि मान लीजिए आपके चैप्टर आपकी बुक में फिफ्टीन चैप्टर है उसमें से आप चूज कर लीजिए कि आपको कितने पढ़ने सेलेक्ट कर लीजिए कि जैसे मान लो टेन पढ़ना है कि एट पढ़ना है इस तरह से आप चूज़ कर लीजिए और फिर उन्हीं को पढ़िए ठीक है ये इसको बोलते हैं सेलेक्टिव पढ़ाई लेकिन दिक्कत क्या है प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इस समय बच्चे क्या करते हैं कि एक ही चैप्टर को बहुत सारी बुक से पढ़ते हैं या एक ही सब्जेक्ट को बहुत सारी बुक से पढ़ते हैं अब सपोज कर हम मैथ की बात कर लें तो बच्चा सोचता है यार कि आर शर्मा से पढ़ लूँ आर एस आर एस अग्रवाल से पढ़ लूँ एन से पढ़ लूँ और कोई का जो बाकी के कुछ पेपर्स होते हैं जैसे टेन ईयर के पेपर होते हैं उनको भी मैं पढ़ लूँ है या कोई गेस्ट पेपर होते हैं उनको पढ़ लूँ सिंपल पेपर होता है उनको पढ़ लूँ बहुत सारी चीज़ें से इकट्ठी कर लेता है पढ़ाई होती नहीं है आप क्या करेंगे कि एक सब्जेक्ट के लिए आप एक ही बुक चूज़ करिए दस बुक चूज़ मत करिए अलग अलग उससे क्या होता है कि वो अलग अलग कभी लेफ्ट ब्रेन में जाएगी कभी राइट ब्रेन में जाएगी और फिर ब्रेन को भी चारों कन्फ्यूजन हो जाएगा कि किसको पहले रिकॉल करूं तो आप क्या करेंगे एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक चूज़ करेंगे सपोज करिए आपने सोच लिया कि मुझे आर एस से पढ़ना तो फिर आर एस से पढ़िए आपने सोच लिया मुझे एन सी से पढ़ना तो एन सी से पढ़िए लेकिन होना चाहिए क्या एक बुक अब आप कहोगे कि यार एक बुक में तो सारे क्वेश्चन आते नहीं हैं एग्जाम में तो कोई दूसरी बुक से आ जाते हैं कभी कभी किसी और से आ जाते हैं तो उसके लिए एक सोल्यूशन है उसके लिए क्या सोल्यूशन है अब आपको बोलोगे नए क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि या एक बुक से तो पूरा कंटेंट आता नहीं है क्या करें फिर तो आप क्या करेंगे बुक एक ही रहेंगे लेकिन मान लीजिए आपको किसी दूसरी बुक में थोड़ा सा कंटेंट लग रहा है अच्छा जो इंपॉर्टेंट है जो आपको लग रहा है कि यार एग्जाम में आ सकता है या आपके टीचर ने कहा कि एग्जाम में आ सकता है तो आप उसी बुक में जो बुक आप प्रेफर कर रहे हैं यानी आप जो पढ़ रहे हैं साल भर से उसी बुक में आप लिख लेंगे उन क्वेश्चनों को जो दूसरी बुक में आपने कहीं देखे हैं या अगर बुक में स्पेस नहीं तो आप पेजेस उसमें ऐड कर लीजिए अपने कापी के पेज उसमें ऐड करके और वो क्वेश्चन लिख लीजिए लेकिन आप बुक चेंज मत करिए क्योंकि डिफरेंट बुक होगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बुक एक रखिए यानी कि रजिस्टर एक रखिए और उसी के अंदर सारी चीज़ ले आइए अगर दूसरी बुक की तो वो भी उसी में लिख लीजिए तो अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको क्या होगा कि आपको लर्न करने में आसानी होगी और आपका माइंड एक ही तरफ यानी एक ही डायरेक्शन में आपको रिकॉल करता रहेगा नहीं तो आपके माइंड को प्रॉब्लम हो जाएगी और वो फिर सही टाइम पर सही रिकॉल नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने डिफरेंट डिफरेंट बुकों से पढ़ा है इसलिए आप एक ही बुक से पढ़िए तो माइंड को लगेगा कि हाँ इसी बुक से मुझे रिकॉल मतलब वापस बुलाना है सब चीज़ों को वो बुला लेगा आसानी से आ, मुझे लगता है कि आ, ये बातें बहुत ज़्यादा काम में आने वाली आपकी अगर इस तरह से आप पढ़ाई करते हैं इस तरह से रिवीजन करते हैं इस तरह से बुकों का सिलेक्शन करते हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से किसी भी तरह के एग्ज़ाम को फेस कर सकते हो और इसमें पास भी अच्छे मार्क्स से हो सकते हो लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी गई है जितनी भी चीज़ें बताई गई है आप उसका पालन करें और अगर आप पालन करते हैं तो 100 परसेंट मेरे को 100 परसेंट विश्वास है इस चीज़ पे कि आपको जो पढ़ा हुआ है वो जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा अगर आपने उस टेक्निक को जो बताई गई टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया तो चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और आपके इस चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए बस इतना ही चाहिए